ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಧರಿಸಿ ನೋಡಲು ಯುಕೆಜಿ ಹುಡುಗಿ ತರ ಇರುವ ಇವಳು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಫೇವರೆಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲವ್ ಇವಳು ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳು ಇವಳನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಳು ಹಿಂದೆನೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗೆ ಇವಳ ಹೆಸರು ಶಿಕ್ಷಾ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೋಬೋಟ್ ಶಿರಸಿಯ ಎಂ ಇಎಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷಯ್ ಮಾಶೇಲ್ಕರ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾಗುಣಿತ ಮಗ್ಗಿ ಪದ್ಯ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಹಾಗೂ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರೈಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಅನಿಸುವಂತಹ ತರಗತಿಯನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಹಾಯಕಿ ಕೂಡ ಪದ್ಯ ಊಟದ ಆಟ ಕವಿ ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನ ಒಂದು ಎರಡು ಬಾಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಗೆ ಹೇರುವ ಬದಲು ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ರೋಬೋ ಶಿಕ್ಷಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಉದ್ದೇಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಮೊದಲೇ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಈ ರೋಬೋ ಶಿಕ್ಷಾ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಕೆರೆ ದಡ ಗೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೋಬೋ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಈ ರೋಬೋ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದು ರೋಬೋ ಮಾಡುವ ಪಾಠವನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಅಕ್ಷಯ್ ಮಾಶೇಲ್ಕರ್ ಅವರು ಇವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಆದರ್ಶ ದೇವಾಡಿಗ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಈ ಗೊಂಬೆ ಕೈಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ತಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸುಮಾರು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಶಿರಸಿಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕುಟೀರ ಸಭಾಮಂಟಪದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಹಾಗೂ ಆದರ್ಶ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದರ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಕೂಸಾಗಿರುವ ರೋಬೋ ಶಿಕ್ಷಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಂತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗೆ ಈ ರೋಬೋಟ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವರ್ಷನ್ ಟೂ ರೋಬೋ ಶಿಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಹಾಗೂ ಆದರ್ಶ ದೇವಾಡ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ರೋಬೋಟ್ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ರೋಬೋಟ್ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಆಸೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಪ್ರಿಯರು ಇಡೀ ದಿವಸಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇವುಗಳ ಜೊತೆನೇ ಅವರ ಸಮಯನ ಕಳೀತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಹಳೆ ಚಾರ್ಟ್ಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ನಾನು ಒತ್ತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತೋ ಅದೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಅದೇ ಹಳೆ ಚಾರ್ಟ್ಗಳು ಅದೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ರೋಬೋ ಇವಳ ಹೆಸರು ಶಿಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊಂಬೆ ಅಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಗೊಂಬೆನೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ಶಿಕ್ಷ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ ರೈಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತದೆ ಕೂಡೋದಾಗಲಿ ಕಳೆಯೋದಾಗಲಿ ಗುಣಿಸೋದಾಗಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತದೆ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಸರಿ ಇದೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತದೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಟ ಆಡೋದಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಕಲಿಯುವಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷ ತುಂಬ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗಬಲ್ಲದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ ಯಾವಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳುವಂಥ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಈ ಥರದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಆದರ್ಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಥರದ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕನಸಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಯಾರೇ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಈ ಥರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಐಡಿಯಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರದ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಬೀಳ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಆಗ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು
ಆ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ರೋಬೋಟ್ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲೇಕಣಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ ಥರ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಾ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಹೇಳುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೋಬೋ ಶಿಕ್ಷಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ರೋಬೋ ಶಿಕ್ಷಾದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯಾದರೂ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಗಿರೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಜೊತೆ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್